ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் ஆர்கானிக் நைட்ரஜன் காம்பவுண்ட்ஸ் சாப்டர்ல இருந்து புக் எக்ஸசைஸ் கொஸ்டின்ஸ்ல கொஸ்டின் நம்பர் எயிட்ல சப் டிவிஷன் டூக்கான ஆன்சர் தான் இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் கொஸ்டின் என்ன அப்படிங்கறத பாத்துடலாம் டைசோனியம் சால்ட் ஆஃப் அரோமேட்டிக் அமீன்ஸ் ஆர் மோர் ஸ்டேபிள் தேன் தோஸ் ஆஃப் அலிஃபேட்டிக் அமீன்ஸ் அதாவது அரோமேட்டிக் அமீன்ஸ் இருக்கு அதோட டைசோனியம் சால்ட் இவங்க அலிஃபேட்டிக் அமீன்ஸோட டைசோனியம் சால்ட்ஸ விட மோர் ஸ்டேபிளா இருக்கிறாங்க அதுக்கு ரீசன் என்ன கேக்குறாங்க சோ இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் நம்ம சொல்லணும்னா நமக்கு சில ஃபண்டமெண்டல்ஸ் தெரியணும் அதாவது அமீன்ஸ்னா என்னன்னு தெரியணும் அதுல அரோமேட்டிக் அமீன்னா என்ன அலிஃபேட்டிக் அமீன்னா என்னன்னு தெரியணும் இந்த அரோமேட்டிக் அமீன்ஸ் அலிஃபேட்டிக் அமீன்ஸோட டைசோனியம் சால்ஸ் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் அதோட நேச்சர் நமக்கு தெரியணும் அமீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றப்ப பங்கனல் குரூப் என் ஹெச் டூ இது ஒரு பிரைமரி அமீன் ஓகே இப்ப வந்து அரோமேட்டிக் அமீன் அலிஃபேட்டிக் அமீன் சொல்லிருக்காங்க இப்ப அரோமேட்டிக் அமீன்னா இந்த என்ஹெச் டூ குரூப் கூட அரையில் குரூப் கனெக்டா இருந்துச்சுன்னா அது அரோமேட்டிக் அமீன் இதுவே அல்கைல் குரூப் கனெக்டா இருந்துச்சுன்னா இந்த என்ஹெச் டூ கூட அத வந்து நம்ம அலிஃபேட்டிக் அமீன் சொல்லுவோம் பட் இங்க வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் டயசோனியம் சால்ட் இப்ப டைனா டயசோனியம் சால்ட்ல டயசோனியம் டைனா டூ அசோனா நைட்ரஜன் ஐயூஎம்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வர்ற அந்த ஸ்பீஷிஸ்க்கு இஎம்ல முடியும் சோ ரெண்டு நைட்ரஜன் இருக்கணும் பிளஸ் சார்ஜ் இருக்கணும் அப்ப அத என் டூ பிளஸ் சொல்லலாமா சோ இது இருக்கிற அந்த காம்பவுண்ட்ஸ் அந்த அமீன்ஸோட சால்ட் தான் டயசோனியம் சால்ட் சொல்றோம் சோ ஏ ஆர் என் டூ பிளஸ் சி எல் மைனஸ் இது அரோமேட்டிக் டயசோனியம் சால்ட் வெரஸ் இது ஆர் வந்து என் டூ பிளஸ் சி எல் மைனஸ் இது அலிஃபேட்டிக் டயசோனியம் சால்ட் சரியா இப்ப கொஸ்டின் என்னன்னா இந்த அரோமேட்டிக் டயசோனியம் சால்ட்ஸ் ஆர் மோர் ஸ்டேபிள் தேன் அலிஃபேட்டிக் டயசோனியம் சால்ட்ஸ் ஒரு விஷயத்த நீங்க எப்பவுமே நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட்ல ஸ்டெபிலிட்டி மோரா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றப்பவே இமீடியட்டா உங்க மைண்ட்ல என்ன பிளாஷ் ஆகணும்னு பாத்தீங்கன்னா ரெசனன்ஸ் எஸ் இங்கையுமே இந்த அரோமேட்டிக் டயசோனியம் சால்ட்ஸ் வந்து மோர் ஸ்டேபிளா இருக்கிறதுக்கு காரணமே ரெசனன்ஸ் தான் சோ நான் இப்ப ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் வரைஞ்சா உங்களுக்கு அது புரியும் அரோமேட்டிக் டயசோனியம் சால்ட்டுக்கு நம்ம பென்சின் ரிங் போட்டுடலாம் மூணு பாண்டையும் போட்டுறேன் என் டூ பிளஸ் வரணும் சோ அதை ஸ்பிளிட் பண்ணி போடலாம் அப்பதான் பாண்ட் ஷிப்ட் எல்லாம் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் சோ என் என் இந்த சி எல் மைனஸ் வேணா நமக்கு டயசோனியம் சால்ட்டோட ஸ்டெபிலிட்டி பத்தி பேசுறதுனால இந்த பாசிட்டிவ் ஆயனோட ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் எழுதினா போதும் சோ என் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ட்ரிப்பிள் பாண்ட் இருக்கும் சோ இதுக்கு வந்து பிளஸ் சார்ஜ் இருக்கும் ரைட் இங்க வந்து ஒரு லோன் பேர் இருக்கும் இதுதான் அரோமேட்டிக் டயசேன் டயசோனியம் சால்ட்டோட அதாவது பென்சின் டயசோனியம் சால்ட்டோட ஸ்ட்ரக்சர் இப்ப இதுக்கு பிளஸ் சார்ஜ செக் பண்ணிடலாம் நைட்ரஜனை சுத்தி எப்பவுமே அஞ்சு எலக்ட்ரான் இருக்கணும் எதிர் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பாண்ட் ஆர் லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் நாலு பாண்ட் இருக்கு ஒரு ஒரு பாண்ட்லயும் ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இதுக்கு சொந்தம் அப்ப நாலு பாண்ட்ல நாலு எலக்ட்ரான் தான் அஞ்சு எலக்ட்ரான் இருக்கணும் ஒரு எலக்ட்ரான் குறையுது அதனால இதுக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த நைட்ரஜனுக்கு இதுகிட்ட ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு மூணு பாண்ட்ல மூணு எலக்ட்ரான் இதோடது சோ அஞ்சு எலக்ட்ரான் கரெக்டா இருக்கு அதனால இந்த நைட்ரஜனுக்கு எந்த சார்ஜுமே வராது இப்ப இங்க ரெசனன்ஸ் நடக்க போகுது ஏன் ரெசனன்ஸ் பாசிபிள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கான்ஜுகேஷன் இருக்கணும் அதாவது டபுள் பாண்டோ ட்ரிபிள் பாண்டோ அதாவது அன்சாச்சுரேஷன் வந்து ஆல்டர்னேட் பொசிஷன்ஸ்ல வந்தா அதை கான்ஜுகேஷன் சொல்லுவோம் அப்ப ரெசனன்ஸ் வந்து பாசிபிள் இங்க பாருங்க டபுள் பாண்ட் இருக்கு அதுக்கப்புறம் சிங்கிள் பாண்ட் அதுக்கப்புறம் ட்ரிபிள் பாண்ட் சோ இந்த டபுள் பாண்டோ ட்ரிபிள் பாண்டோ ஆல்டர்னேட் பொசிஷன்ஸ்ல இருக்கிறதுனால இங்க ரெசனன்ஸ் பாசிபிள் இப்ப ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரை நான் எழுத போறேன் எப்படின்னு பாருங்க இந்த பாண்ட ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துப்போம் இந்த பாண்ட் இங்க ஷிப்ட் ஆக போகுது சோ அதுக்காக இது இப்படி ஷிப்ட் ஆக போகுது சோ ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்க ரிமைனிங் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படியே முதல்ல போட்டுடுங்க அப்பதான் கன்ஃபியூஷன் இருக்காது சோ இந்த பாண்ட் இந்த பாண்ட் எல்லாம் போட்டுடலாம் இந்த பாண்டும் போட்டுடலாம் என் பிளஸ் ஐயும் போட்டுடலாம் ஒரு பாண்ட் தான் ஷிப்ட் ஆகுது மிச்ச ரெண்டு பாண்ட் இருக்கும் நைட்ரஜன் சரியா இப்போ இங்க இருக்க பாண்டு இங்க வந்துடுச்சு அதனால இங்க டபுள் பாண்ட் இப்ப இங்க போச்சா இந்த பாண்ட் இந்த கார்பன் என்ன ஆயிடும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்துடும் சரியா 
இப்போ இந்த பாண்ட் இங்க ஷிப்ட் ஆச்சு இந்த பாண்ட் போயிடுச்சு இல்ல சோ இதுக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்துரும் அந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் இது ஓகேவா இப்ப திரும்ப அகெயின் ரெசனன்ஸ் பாசிபிள் சோ ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் போறப்ப இந்த மாதிரி டபுள் ஹெட் ஆர் தான் நம்ம போடணும் பாருங்க இந்த பாண்ட் இப்படி ஷிப்ட் ஆகுது அப்போ ஆல்ரெடி இருக்கிறத போட்டுட்டேன் இந்த பாண்ட் இங்க ஷிப்ட் ஆகுது சோ இந்த கார்பன் பிகம்ஸ் பாசிட்டிவ் சோ மீதி எல்லாம் அப்படியே இருக்கும் என் டபுள் பாண்ட் என் மைனஸ் சார்ஜ் இதுக்கு பிளஸ் சார்ஜ் ஓகே திரும்ப அகெயின் ரெசனன்ஸ் பாசிபிள் என்ன ஆகும் இந்த பாண்ட் இந்த பாண்ட் இங்க ஷிப்ட் ஆகும் அப்ப மீதி எல்லாத்தையும் அதை தவிர மீதி எல்லாத்தையும் நீங்க பாஸ்டா எழுதிக்கோங்க பாருங்க இங்க டபுள் பாண்டு சோ இந்த பாண்ட் இங்க ஷிப்ட் ஆகுதா இங்க வந்துடும் அப்ப இதுக்கு பிளஸ் சார்ஜ் வந்துடும் சோ மீதி ரிமைனிங் அப்படியே இருக்கும் என் பிளஸ் டபுள் பாண்ட் என் மைனஸ் சார்ஜ் ஓகே திரும்ப அகெயின் ரெசனன்ஸ் பாசிபிள் என்ன ஆகும் இந்த டபுள் பாண்ட் இருக்குல்ல இது இங்க ஷிப்ட் ஆகும் சோ அது அதுக்காக பேலன்ஸ் பண்றதுக்காக இது இப்படி ஷிப்ட் ஆகும் அப்ப என்ன ஆகுது பாருங்க முதல்ல ரிமைனிங் போட்டுடலாம் பென்சின் ரிங் போட்டுருங்க இங்க இருக்க பாண்ட் போட்டுருங்க இங்க இருக்க பாண்ட் போடுங்க இந்த பாண்ட் இங்க வருது இந்த பாண்ட போடலாம் சோ இந்த பாண்ட் இங்க வந்ததுனால இங்க சிங்கிள் பாண்ட் தான் இருக்கும் நைட்ரஜன் இருக்கும் அதுக்கு பிளஸ் சார்ஜ் இருக்கும் இங்க இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் இங்க பாண்ட் ஆயிடுச்சு சோ ட்ரிபிள் பாண்ட் நைட்ரஜன் அப்ப ஒரு லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருக்கும் சோ இந்த பாண்ட் எலக்ட்ரான் இங்க ஷிப்ட் ஆனதுனால நெகட்டிவ் சார்ஜ் போயிடும் பாருங்க இங்க ஃபைவ் ரெசிடென்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆர் பாசிபிள் எப்பவுமே ரெசிடென்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அதிகமா இருந்தா அங்க ஸ்டெபிலிட்டி மோரா இருக்கும் சோ இங்க ஸ்டெபிலிட்டி அதிகமா இருக்கிறதுக்கு இதுவும் ஒரு காரணம் இன்னொரு காரணம் என்னன்னா இந்த ரெசிடென்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணுங்களேன் இப்போ ரெசிடென்ட் ஸ்ட்ரக்சர் டூல பாருங்க பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இங்க இருக்கு ரெசிடென்ட் ஸ்ட்ரக்சர் த்ரீல பாருங்க பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இங்க இருக்கு ரெசிடென்ட் ஸ்ட்ரக்சர் போர்ல பாருங்க பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இங்க இருக்கு தர்போர் இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பென்சின் ரிங் மேல டிஸ்பர்ஸ் ஆகி இருக்கு தர்போர் தேர் இஸ் அ டிஸ்பர்சல் ஆஃப் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆன் த பென்சின் ரிங் சோ இதுவும் ஸ்டெபிலிட்டிக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான காரணம் வேறஸ் அலிபாட்டிக் அமீன்ஸ்ல இந்த மாதிரி ரெசனன்ஸ் இஸ் not possible adanal they are less stable than the diazonium salts of aromatic amines so idukana answer namba eppadi solalam due to resonance there is a dispersal of positive charge on benzene ring this resonance stabilizes the diazonium ion of aromatic amines whereas this resonance is not possible in a diazonium ion of aliphatic amines hence question edirnu okay